Ok, cominciamo con le buone notizie, cioè non è uno scam, cioè non è una truffa online. E invece guardando i commenti sui siti su cui era stato venduto, la paura era un po' quella, perché un sacco di gente dopo due mesi che aveva pagato circa 200 euro per questo apparecchio in prevendita, se no dicono costerebbe 300 scrivevano non arriva mai un sacco di commenti negativi per cui anch'io mi sono fatto prendere dalla paura e ho scritto contribution id è 720 sono passati due mesi com'è ma poi è arrivato e qua cominciamo con gli aspetti positivi nel senso che da quando arriva come vediamo la scatola la stampa il packaging sembra tutto veramente realizzato bene cioè sembra è realizzato bene questo è un prodotto di qualità industriale abbastanza alto nel senso che prendendo in mano questo e prendendo in mano degli Apple, Apple AirPods non è che si notano differenze costruttive tali per cui uno potrebbe dire questo è ben fatto e questo è meno ben fatto. Quindi la stampa, dov'è che adesso li metto qua, gli AirPods, il packaging, il prodotto, gli accessori sono tutti prodotti di qualità. Quindi come in prima nota positiva una costruzione buona. Altri aspetti positivi comunque hanno piccolo case che si apre in due step quindi aprito e poi sportato un pelino e si apre ancora all'inizio avevo paura ci sono questi auricolari che sono ben fatti e hanno anche due pulsanti uno per aumentare l'altro per abbassare il volume identificato destro sinistra adesso fischiano un po perché ovviamente sono accesi identificati destro sinistra con i colori standard rosso e blu e le cuffiette che si possono scegliere in base alla dimensione del proprio canale auricolare e fra l'altro quando sono in modalità accoppiamento hanno dei piccoli led che lampeggiano eh, insomma danno un flebile segnale acustico di conferma si sta accoppiando piuttosto che accoppiato quando metto dentro gli auricolari nel loro case si accende una luce UV sterilizzatrice sull'efficacia di questa sterilizzazione visto che questa è una luce che si può vedere anche a occhio nudo, a volte quando apriamo si nota questo colore violaceo, ho dubbio che non sia troppo forte per non far male correttamente. Comunque diciamo che un aspetto di colori c'è questo aspetto qua. Il case, dicevo, li ricarica, quindi altra nota positiva, per circa tre volte e lui tramite normale porta USB-C può essere ricaricato. Quindi sono tutte rose? No. Vediamo adesso quali sono gli aspetti negativi. Allora, cominciamo da una cosa molto sciocca che sto facendo fatica a prenderli, perché li hanno fatti, sono molto, cioè, sono stondati, e, e io dico, ma quando li fanno non provo, cioè, ma perché non provate a tirarli fuori, e magari con le dita un pelo sudate non riuscite proprio, e dite, ah, magari è meglio farlo un po' rugoso su questa parte, in modo che con le dita si prenda bene. Comunque, questa è un'inizia. Altri aspetti, l'accoppiamento. L'accoppiamento è veramente difficile, nel senso che sui device iOS, come il mio iPhone, ok, non ho avuto particolari problemi. Allora, bisogna tirarli fuori tutti e due, perché quando apro e si accende il LED non sono già pronti. Bisogna proprio tirarli fuori tutti e due, solo quando sono fuori sono tutti e due disponibili. Però dalla sezione Bluetooth del proprio cellulare si accoppiano e una volta accoppiati si accede all'app, si effettua l'accoppiamento dentro l'app dei due apparecchi e si fa l'esame del deficit uditivo per canale. E qua la prima differenza, sui terminali iOS si accoppiano tutti e due gli auricolari destro e sinistro contemporaneamente, mentre sui terminali Android si accoppiano uno alla volta. Questa cosa è stranissima, ma è così. Io ci ho perso veramente un pomeriggio a cercare di capire ve lo dico io, fate in questa maniera, bisogna tirare fuori uno per volta gli auricolari, lo tirate fuori, lo accoppiate dentro il bluetooth del telefono, a questo punto aprite l'app e fate l'esame audionetico solo di quell'auricolare, destro o sinistro, lo mettete via, prendete l'altro auricolare, accoppiamento dentro le impostazioni bluetooth del telefono, accoppiamento dentro l'app, esame del deficit per questo auricolare, registrate. Altra problematica, su iOS non, a me non ha mai funzionato quando ho finito l'esame audiometrico che è per tutti e due i canali, non posso scegliere solo destro, solo sinistra se voglio rifare solo il destro, non mi funziona, il pulsante non va proprio. 
e in ogni caso dopo che ho fatto l'esame non c'è il pulsante non funziona il pulsante salva applica le impostazioni quindi tu hai un deficit a 1 kHz lui lo registra tramite l'esame in automatico quindi tu non devi fare niente solo fare un tap quando senti lui ti fa sentire dei suoni pi, 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 sempre più alti finché tu senti e tocchi e dici lo sento ma alla fine con iOS non puoi salvare le impostazioni quindi io ho dovuto prendere il mio muletto Android e a questo punto ho capito che invece Android ha quell'altro problema. Quindi si può utilizzare a accoppiare solo un auricolare per volta, ok? Cioè lui Android nelle impostazioni Bluetooth ne vede accoppiati due ma attivo soltanto uno e dovete scegliere voi, ovviamente ognuno sceglie io ho l'orecchio sinistro che ci sente di più, eh, di avere attivo quello sinistro, perché se sento col destro, tipo mi arriva una chiamata e volessi provare a sentire col destro. Mm. Altro tema, è abbastanza potente, mm, nel senso che ci sono vari auricolari con la funzione di, diciamo, transparency mode, no? questi sono gli Olive Pro, questi sono gli Apple AirPods Pro, e questi appunto sono i Linear Nova, questi sono i più potenti che ci sono, questi in effetti superano i 50 decibel di deficit, cioè compensano un deficit superiore ai 50, ma io non andrei molto oltre, cioè ho visto che laddove sono 70-80 fa un po' fatica. Quindi sì, sono i più potenti che ho trovato in vendita a un prezzo ragionevole, circa 200 euro, sono i più potenti arrivano diciamo a un 60 decibel, se il vostro audiogramma da un meno 50 meno 60 ancora ce la fanno, e ce la fanno meglio degli Olive, i quali però hanno una resa audio superiore e hanno un'altra astuzia che gli Olive tramite il pulsantino di lato vanno in modalità eh, diciamo isolamento, così come fanno gli Airpods della Apple, poi faremo una puntata in cui faremo vedere quali sono i migliori, ok? Faremo una puntata per vedere quali sono i migliori di questi apparecchi. Ma eh, una resa buona fino a 50-60 decibel di deficit, ma non una buona resa acustica. Quindi, altro difetto, la resa acustica non è eccellente. Adesso cerco di farvi sentire, di fare una simulazione, quindi vi faccio sentire come sarebbe la mia voce se voi la sentiste attraverso questi auricolari, datemi un secondo che uso questo registratore che ho impostato apposta. Vi faccio sentire la mia voce, adesso la state sentendo attraverso questo microfono che è un microfono semi professionale con una buona resa audio e se invece la sentiste attraverso questi apparecchi l'effetto sarebbe di avere una voce un po' più scatolosa, metallica e sto parlando apposta dopo dentro questo microfono che li simula. E soprattutto i rumori, cioè se io apro e chiudo per esempio questo scatolino, con questo microfono, no? Non sentite molto questo rumore, non è un rumore preponderante. Quando appoggiate le cose sul tavolo, le spostate. Mentre con questi auricolari Linner, e adesso smetto la simulazione, avete sentito che l'audio era un po' inscatolato, un po' come avere una vecchia radio che amplifica, alzate il volume, ma ha un audio poco bello, ok? Se abbassate il volume, quindi se riducete l'amplificazione, tornate ad avere un audio decente. Quindi io li consiglio o non li consiglio? Sì, li consiglio, nel senso che a 50-60 decibel di recupero di perdita auditiva non c'è nient'altro, però non vi aspettate una buona qualità audio. Diciamo che gli Apple AirPods Pro come Transparency Mode sono insuperabili. Se volete una buona acustica, quindi sentire le voci naturali, compratevi un apparecchio acustico. Perché lì ci sono dei professionisti, a parte che hanno tutti una serie di algoritmi che migliorano la resa sonora. Non è solo amplificare, amplificare lo fanno. Ma se tu vuoi sentire in maniera naturale, capire bene cosa ti sta dicendo la persona di fronte, hai bisogno di qualcosa che faccia di più, un algoritmo che vada a selezionare i suoni e te li renda il tuo cervello come se li aspetta, simulando quello che fa il tuo orecchio. Quindi questi sì, sono i più potenti, hanno una serie di problematiche per cui, fra cui la connessione solo di un canale usati con lo smartphone o con il computer, quindi sentirete solo un lato, 
sono potenti, non sono particolarmente buoni come resa, hanno una batteria che dura abbastanza, qualche ora. Non ho fatto dei test esaustivi, ma non arriva alla giornata assolutamente. Diciamo, sono la scelta più potente che c'è sul mercato. Tutti gli altri non sono così potenti, mm, ma comprateli. Sì, diciamo che se voi avete una perdita importante, volete eh, anche lì lavorare al computer. Allora, diciamo che per adesso non vale la pena, aspettiamo che l'inner migliori il software, perché l'hardware è buono. Questi sono dei belli apparecchietti. Quindi se l'hardware è buono, basta che migliorano i programmi che rendono l'audio nelle nostre orecchie più ascoltabile e permettano di averli accoppiati contemporaneamente. A quel punto sarà un buon acquisto. Io adesso scrivo all'inner e se ci saranno novità e aggiorneranno il software e si sentiranno bene e si accoppieranno tutte e due allo smartphone, vi faccio sapere. Ci sentiamo alla prossima. Since come apart